ngayon po, kukuha tayo ngayon ng blood pressure. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkuha ng blood pressure. So, syempre, bago yun, kailangan nyo muna mag hand sanitizer. Ayan, kanya rin tapos na yan. So, dapat, importante rin po yung mag-gloves kayo kasi yung mga patient ninyo, hindi nyo alam kung safe pa sila o mga patient sila mga uh, skin diseases na niya, pwede nyo makawa. Okay. So, andito po yung ating kaibigan na si Mr. Ivan Rapo. So, siya yung magiging pig. Magiging patient natin. So, okay. Gagawin po natin. Pinitan. Okay. Kuharin po natin ang ating pag-pig. Ano ba yun? Nasa, ano naman tayo? Sa ating generasyon. Ano ba yun? Dati ba yun? Ito na. Ito, pag tinuturo natin paano gumamit ng ating blood pressure yung manual kasi hindi na magbulahan ng tao may pagbili ng digital blood pressure. Okay na po ba yun? So, ayun guys, ipasok po natin ito. Dapat po, hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. And, nahanapin po natin yung kanyang artery. Okay. Pakailangan okay, po alam yun. <laughs> may namimig ka na lang. Okay, tatanong ako ng artery. Ayan. So, maingit na ninyo, meron pang pong label sa inyong bladder cap. Ito po yun, kung nasa inyong artery. So, ayun. So, artery. Ito yung artery. So, paano yun po dapat? Dapat po nakarest po ang inyong braso at yung dalawang daliri ninyo magpapasok. So, ito, gaya ng sabi ni Mr. Ivan po, kakapagod lang daw po niya or kaka-exercise niya na nigarilyo o may... Uy! Kunyari lang po na nigarilyo ng exercise o may ginawang activity Naglakad ako? Kailangan magpahinga at least 15 to 30 minutes para maging normal ulit or kasi pagpagod siya mataas ang magiging result ng kanyang blood pressure. Ano? Bilis. Anyway, kanyari na kapag pahinga ka na. Okay? So, ang gagawin nyo po guys, itong make sure nyo Okay? Siguro doon yung po ninyo ang inyong manometer ay nasa zero talaga. Okay? So, ilagay nyo dito yan. Ayan, ilagay nyo dito. Tapos, ang unang gagawin nyo po, ipatuloy nyo lang po yan. Sir, wag ka makulit. So, ang gagawin nyo, ipahanapin nyo po ang kanyang brachial artery. Sa brachial artery po natin... Yan ang namin mo, mga artery na yan? Brachial pulse pala, sorry. Ang brachial pulse po natin ay makikita po natin na kahilera ng ating small finger. So, hanapin po natin dito. Small finger pa tawag dito? Pinky. Ano ba? Pinky. Ano ba? Chinky. Chinky. So, ayan. Ang gagawin nyo po muna ay magpapalpatore mo. Meto po na tayo. So, kukunin po muna natin yung... Ano tawag doon? Basta yun, hanapin nyo kung hanggang saan kayo mag-uwa ng blood pressure. Nadali lang, yung proper nga muna yun. So, pag nakataan nyo na yung pulso dito, ayan, hahakapo na po. Magbobomba tayo. So, ganda yung pagbomba natin. Hanggang sa mawala yung kanyang pulso. So, dito, nasa 100 na pulse pa. At kakakaya na konti. 110, meron pa. 120, meron pa konti. 113 na wala. So, release na po natin ang ating Uy. ball. Tapos, i-massage-massage nyo rin po yan. Technically, after 5 minutes, mas maganda po yung pressure. Or, i-release na po dyan. So, kanyari, nakakuha na kayo ng 5 minutes again. Nakapag-release na. Isusuot nyo na yung inyong stethoscope. Pero before po nyo gamitin yan, kailangan mag-disinfect muna tayo ng stethoscope. So, ito ang starting stethoscope. Pero tinatawag tayong diaphragm. Yung iba, may bell. Pero karamitan, kalimitan sa Pilipinas, ito po ang ginagamit natin, yung ating diaphragm. Okay. So, syempre kakusapin nyo si patient na kakabunit nyo yung blood pressure niya. Yung bell, ilalagay ninyo sa kanyang brachial pulse. Tapos, kukuha na nyo na siya ng blood pressure. Ang bomba po natin, mag-aad tayo ng 30 mm per mercury. So, nawala yung pulso niya kanina sa 130, mag-aad tayo ng 30. So, 130 ang ating bomba. Okay. So, magpapampunyo. Bomba na yan. Bomba natin yan. Sige lang, sir. Relax ka lang. Hanggang 160. So, 160 stop na tayo. Dahan-dahan natin i-release ang valve. Okay. So, narinig na natin ang unang tunog niya nasa 130. Over 80. Kasi yun yung huling pinakatunog na narinig natin sa kanya. During the rate of point natin. Wala kang pakialam yun ngayon ang uwa namin eh. So, anyway. So, ang result po ng blood pressure ni Sir dito ay 130 over 80. Kasi sabi niya kanina, pagod nga siya. So, technically, medyo mataas nga yun. So, may dahilan naman din siya. Okay, so after po nyo, 
So gaya na to, nakuha natin medyo mataas. E normal daw ang kanyang blood pressure. Kung nagawin niyo po, isasuggest niyo po yung mga pwede niyang gawin. Gaya ng magpahinga muna kayo, inhale, breathe, uh, inhale, Inhale, exhale muna kayo dyan or breathing exercise muna kayo or hanggang sa maging relax ang patient ninyo bago kayo kumuha ng bago blood pressure. Kung na-indoubt pa rin po kayo, pwede kayo lumipat sa kabilang braso niya para kuha na ulit siya ng blood pressure or kung gusto niyo same arm pa rin after 5 minutes. Okay po dyan. So again po, after nyo kuha na siya ng procedure or ng blood pressure, mag-disinfect po tayo ulit ng mga ginapit natin. So, mag-effect po tayo na to, yung yung stethoscope plus hand sanitizer or mag-hand hygiene po kayo para sa inyo kaligtasan. Okay po? Tapos yung kakain. Tapos kakain kayo ng bigo, baka blanca, tapos kakamarin po kayo. Anyway guys, ayun lang po. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo kahit konti. Okay? So, parang ka na. Bye bye, thank you so much. Okay, you know what? Please don't forget to like, subscribe, comment below. Share, share, share. Oh, I'm gonna go. Bye.